السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بريم الله سخودرين غلي سخورتو غلي نمود رياجي تنده تلستان نغري ولي يورو سمرتين ساكشي مهيچو كوندي ركو غيا إندين بارلمن دل وڑر پتن دو چوٹت دتا مون کارشك بلو غل عدي بدور بحاويل کارشكر كوندا كوامونا ببطو غلے کارشكر انگا توندا كاونا پردسند غلے منل کند غند پردبکش پارٹگل ماترم اللہ نلویل بھرنبکش تولا بیکتی تنگل ویرے یدرپ پرگڑی پیچھو گند ارینگت ویرو گئیم نمڈا ناڈن دے کارشگر انگم تکرنو بوگا دریکان تلرنو بوگا دریکان ای کودم تن اپت دلہی اوڈا تیری بور انگل تمبڑی چھو گند ولیا سمر پرکیا بن انگلو مائی منوٹ پو بگیا اور نردل پیر اوڈا پورا اٹھا مائی ഈ സമരത്തെ കാണുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം നമ്മുടെ നാടിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ നാടിന്റെ നിലനിൽപ്പിനു വേണ്ടി ഈ രാജ്യത്തുള്ള കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യരുടെ അന്നമുട്ടാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി പഞ്ചാബിലും ഹരിയാനയിലും അടക്കം ഇന്ത്യയുടെ വ്യത്യസ്ത കോണുകളിൽ ഉള്ള കർഷകർ സമര പോരാട്ടം നടത്തുന്ന ഈ വേളയിൽ അവരോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാനും ഈ സമരത്തിൽ ഒരു കണ്ണിയായി ചേരുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന കുടുംബപട്ടിണിയിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുവാൻ വേണ്ടി ഈ നാടിൻ്റെ നട്ടല്ലായ കർഷക സമൂഹത്തിന് നിലനിൽപ്പുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന കാർഷിക വിളവെടുപ്പ് സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ മാത്രമല്ല സർക്കാരുകളും കർഷകരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടെ നടപ്പിൽ വന്നിരുന്ന വരുത്തിയിരുന്ന താങ്ങുവിലയടക്കമുള്ള മണ്ടി സംവിധാനങ്ങൾ അടക്കമുള്ള അടക്കമുള്ള സംവിധാനങ്ങളെ തകർത്തുകൊണ്ട് എന്നാൽ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കർഷകർക്ക് ഉപകാരമുള്ള എന്തെല്ലാമോ പുതിയ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുകയാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർത്തുകൊണ്ട് കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഫുഡ് അതോറിറ്റി അത് തകർത്തു തരിപ്പണമാക്കിക്കൊണ്ട് ആസൂത്രിതമായ ചില അജണ്ടകൾ നടപ്പാക്കുവാനുള്ള കോർപ്പറേറ്റ് താല്പര്യങ്ങൾക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ചില അജണ്ടകളാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഭരണപക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഭരണാധികാരികളുടെ എടുത്തുചാട്ടത്തിന് ഈ രാജ്യവും ഈ രാജ്യത്തുള്ള കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യരും ദുരന്തമനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന വില കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് നാം കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ ഇന്ന് രാജ്യം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക രംഗത്തുള്ള വലിയ പ്രതിസന്ധി കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി അതിലൂടെ ലോകമൊട്ടാകെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ 
നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നോട്ട് നിരോധനം മൂലം സംഭവിച്ച സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യങ്ങൾ തത്വതീക്ഷയില്ലാതെ കൂടിയാലോചനകളില്ലാതെ പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഉറക്കിൽ നിന്ന് ചാടി എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് പാസ്സാക്കുന്ന ബില്ലുകൾ അതിലൂടെ വരുത്തുന്ന ദുരന്തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിരവധി അനവധി പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ നാടിന്റെ നട്ടല്ലായ കാർഷിക കാർഷിക രംഗത്തുള്ള കർഷകന്മാരുടെ നട്ടലുവെട്ടിക്കൊണ്ടുള്ള നിലപാടുകളുമായി നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നിലവിലെ സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നാം എല്ലാവരും ഒരു കർഷകനായി മാറി ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സുന്ദരമായ നിലനിൽപ്പിന് ഇവിടുത്തെ അന്നമുട്ടാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കണ്ണിയാകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നാം ഉള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു മുസ്ലിം എന്ന നിലക്ക് ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന വേളയിൽ രാജ്യത്തോട് അവൻ നിർവഹിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറത്ത് മതപരമായ ഒരു ബാധ്യതയാണ് എന്നതുകൂടി ഞാനും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഇസ്ലാമിക സമൂഹം വളരെ താത്വികമായും ആഴത്തിലും തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു വിഷയമാണിത് ഇസ്ലാമിക ലോകത്തെ കർമ്മശാസ്ത്ര വിശാരദന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടത്തുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സമ്പത്ത് ഏറ്റവും നല്ല സമ്പാദനം ഒരു മനുഷ്യന് ഭൗതിക ലോകത്ത് സമ്പാദിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും പ്രതിഫലാർഹമായ ഉപകാരപ്രദമായ ഗുണപരമായ സമ്പാദന മാർഗം ഏതാണ് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പലവിധ അഭിപ്രായങ്ങളും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൽ ഭൂരിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാരും അസ്വഹായ ഏറ്റവും സ്വഹിഹായ നിലക്ക് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന സമ്പാദന മാർഗം എന്നത് കൃഷിയാണ് കൃഷിയിലൂടെ നേടുന്ന സമ്പത്ത് അത് അഫ്വലുൽ കസ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സമ്പത്ത് എന്ന നിലക്കാണ് ഇസ്ലാമിലെ കർമ്മശാസ്ത്ര വിശാരദന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് പിന്നീട് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കച്ചവടം പോലെയുള്ള മറ്റു മാർഗങ്ങളിലൂടെയുള്ള സമ്പത്ത് എന്ന് ഇങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചത് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ എല്ലാവിധ സമ്പാദന മാർഗങ്ങളെക്കാളും മുന്നിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സമ്പാദനം എന്ന നിലക്ക് കൃഷിയെ മുന്നിൽ വെക്കുവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു കർഷകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ തടിയനങ്ങി പണിയെടുത്ത് അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കുന്നവനാണ് നബിസലാഹു അലഹി വസ്ലമ പഠിപ്പിച്ചത് ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ കൈകൊണ്ട് അധ്വാനിച്ച് സമ്പാദിക്കുന്നു പണിയെടുത്ത് ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും ഹൈറായ ജീവിത മാർഗം എന്നതാണ് അതുവഴി സ്വർഗം വരെ നേടാൻ കഴിയുമെന്നാണ് അധ്വാനിക്കുന്നവൻ പണിയെടുക്കുന്നവൻ പാടത്തും പറമ്പിലും ഇറങ്ങി അധ്വാനിക്കുന്നവൻ അവന്റെ കൈക്ക് നല്ല തഴമ്പുണ്ടാവും ആ തഴമ്പ് സ്വർഗം നേടുവാനുള്ള പരിശ്രമത്തിന്റെ അടയാളമായി പോലും നബിസലാഹു അലഹി വസല്ല പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു കർഷകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ കൈകൊണ്ട് അധ്വാനിക്കുന്നവനാണ് പണിയെടുക്കുന്നവനാണ് അവന്റെ അധ്വാനത്തിന് ഇസ്ലാം ബഹുമാനം കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മുസ്ലിം ബഹുമാനം കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഈ കാർഷിക വൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളെ കേവലമൊരു ചരക്കായി മാത്രം കാണുന്ന കേവലമൊരു ഉപകരണമായി മാത്രം കാണുന്ന ചിന്താഗതികൾ ലോകത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത്തരം ചിന്തകളാണ് എപ്പോഴും കോർപ്പറേറ്റുകളായ ആളുകൾക്കുള്ളത് ഇതിന്റെ ഒരു പഴഞ്ചൻ രൂപമായിരുന്നു ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ജാതി വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാടത്തു പടിയെടുക്കുന്നവൻ പുലയിൽ പടിയെടുക്കുന്നവൻ അവൻ പുലയനാണെന്നും അവൻ പടിയെടുക്കുവാൻ മാത്രമുള്ളവനാണെന്നും 
അങ്ങനെ രാപ്പകൽ ഭേദമെന്നെ പുലയിൽ പണിയെടുത്ത് അധ്വാനിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് അത് ജന്മിക്ക് മുഴുവനും ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തൊരു കുടിയാനായി മാത്രം ജീവിക്കുവാൻ അവകാശമുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കർഷക സമൂഹം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ജാതി തമ്പുരാക്കന്മാരുടെ ചവിട്ടേറ്റു ജീവിച്ച ഒരു ജനത ഈ പാവപ്പെട്ടവന്റെ വിയർപ്പ് കാശാക്കി മാറ്റി അത് വലിയ കൊട്ടാരങ്ങൾ പടുത്തുയർത്തുവാനും അധികാരം സ്ഥാപിക്കുവാനും ഒക്കെയുള്ള ഉപാധിയാക്കി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ജാതി തമ്പുരാക്കന്മാർ കുംഭതടവി നടന്നിരുന്ന കാലഘട്ടമുണ്ടായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കർഷകനെ രണ്ടാം തരമായി കണ്ട് അവന് പൊതു സമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ അവകാശമില്ലാത്തവനായി കണ്ട് തെരുവിലിറങ്ങി നടക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്തവനായി കണ്ട് ഒരു നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കുവാനുള്ള അവകാശം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവനായി നല്ല ഒരു വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുവാനുള്ള അവകാശമില്ലാത്തവനായി രണ്ടാം തരമോ മൂന്നാം തരമോ നാലാം തരമോ ഒക്കെയായി വിദ്യാഭ്യാസം പോലും നിഷേധിക്കപ്പെട്ട് ചവിട്ടി തേച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ടായിരുന്നു കറ്റകൊയ്യാനും മെതിക്കുവാനും പറ്റുമിക്കൂട്ടർ ഇരുകാലി മാടുകൾ മുറ്റും കൃഷിപ്പണി ചെയ്യുവാനും എന്ന് കേരളം കണ്ട മഹാകവികൾ ആ കാലഘട്ടത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ കർഷകർ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരന്തങ്ങളെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും കറ്റകൊയ്യാനും മെതിക്കുവാനും മറ്റു കൃഷിപ്പണി ചെയ്യുവാനും മാത്രം കഴിയുന്ന കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ഒരു സമൂഹം ആ സമൂഹം അനുഭവിച്ചിരുന്ന പ്രതിസന്ധികളെ നോക്കി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കുംഭതടവി നടന്നിരുന്ന ഈ പാവപ്പെട്ട കർഷകന്റെ ചോരയൂട്ടി ജീവിച്ചിരുന്ന ജന്മിത്തമ്പുരാക്കന്മാരെ നോക്കിയിട്ട് അന്നത്തെ മഹാകവികൾ പറഞ്ഞത് നെല്ലിൻ ചുവട്ടിൽ മുളക്കും കാട്ടുപുല്ലല്ല സാധുപുലയൻ എന്നാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ കോർപ്പറേറ്റുകൾ എന്ന് പറയാവുന്ന ജന്മിത്തമ്പുരാക്കന്മാർ ഈ പാവപ്പെട്ടവനെ കൊണ്ട് പുലയിൽ പണിയെടുപ്പിച്ച് അവരുടെ വിളകൾ കൊണ്ടുവന്ന് അതിവർ മുച്ചൂടും എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി വിറ്റു കാശാക്കി ഈ പാവപ്പെട്ട പുലയന് ഈ പാവപ്പെട്ട കർഷകന് കുമ്പിളിൽ മാത്രം കഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്നും മാറി നമുക്കറിയാം ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ നട്ടല് ആ രാജ്യത്തിന്റെ കാർഷിക വിളകൾ സംഭരിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുവാനുള്ള വ്യവസ്ഥകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ആ രൂപത്തിൽ എന്തു സംഭവിച്ചാലും കർഷകന് ഈ നാട്ടിൽ നിലനിൽപ്പുണ്ടാകണം അവർ ഒരിക്കലും ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിലേക്ക് പോകരുത് അവർ നശിച്ചു പോകരുത് എന്ന് ചിന്തിച്ച വിശാർദ്ധന്മാരായ ഈ നാടിന്റെ ഭരണകർത്താക്കളാണ് അവരുടെ വിളകൾക്ക് താങ്ങുവില നിശ്ചയിച്ച് അത് ശേഖരിക്കുവാനുള്ള മണ്ടികൾ സ്ഥാപിച്ച് മാർക്കറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ച് കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച് അതിലൂടെ അവരുടെ അധ്വാനത്തിന് ഒരു വില നിശ്ചയിച്ച് അത് താഴ്ന്നു പോകാതെ വീണു പോകാതെ ഒരു വില നിശ്ചയിച്ച് ഏത് നിലക്കും അവരുടെ വിളകൾക്ക് മാന്യമായ ഒരു പ്രതിഫലം അവർക്ക് കിട്ടുന്ന രൂപത്തിലാക്കുന്ന സംവിധാനം ഇവിടെ നിലനിർത്തി പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നമുക്കറിയാം ഐ എഫ് സിയിൽ അതിന്റെ സംവിധാനങ്ങളിൽ നിരവധി അനവധി മില്യൺ കണക്കിന് ടെൺ വിളകൾ ശേഖരിക്കുവാനും ധാന്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു വെക്കുവാനും ഈ കോവിഡ് പോലെയുള്ള ഒരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായ ഘട്ടത്തിൽ സൗജന്യമായി തന്നെ കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യർക്ക് അന്നമെത്തിക്കുവാനും നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റുകൾക്ക് സാധിച്ചത് സ്വാഭാവികമായ പോരായ്മകളോ കുറവുകളോ ഒക്കെ ഈ സംവിധാനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാം അത് പരിഹരിക്കേണ്ടതിന് പകരം അത് പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് വ്യവസ്ഥാപിതമായി വിജയിപ്പിച്ചെടുത്ത ഈ സംവിധാനങ്ങളെ നിലനിർത്തേണ്ടതിന് പകരം പുതിയ ബില്ലുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് പുതിയ മേച്ചിൽ പുറങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഗൂഢമായ പരിശ്രമങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടുത്തെ വാർത്താവിനിമയ രംഗത്ത് നമ്മളത് കാണുന്നു മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷന്റെ രംഗത്ത് അത് കാണുന്നു നമ്മുടെ വിമാനത്താവളങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അത് കാണുന്നു നമ്മുടെ റെയിൽവേ സിസ്റ്റത്തിൽ അത് കാണുന്നു നമ്മുടെ ആധാറിലടക്കം അത് കാണുന്നു 
ഇങ്ങനെ എല്ലാ രംഗത്തും കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ കൊപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിയമങ്ങൾ പാസ്സാക്കി കൊടുക്കുക എന്ന ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റുകൾക്കുള്ളത് എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന രൂപത്തിൽ കർഷകന്റെ അധ്വാനത്തിനോ അവന്റെ അഭിപ്രായത്തിനോ അവന്റെ താല്പര്യത്തിനോ ഒരു വിലയും കൽപ്പിക്കാത്ത നിലപാടുകൾ ആ നിലപാടുകളുമായി നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് പോവുകയാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു കർഷകന് ഉള്ള മൂല്യം എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അവിടെയാണ് അവന്റെ സമ്പത്ത് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ സമ്പത്താണ് അവന്റെ അധ്വാനം ഏറ്റവും ഉത്തമമായ അധ്വാനമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കാരണമായി ഇസ്ലാമിക സമൂഹം നോക്കിക്കണ്ടത് അവൻ അധ്വാനിക്കുന്നവനാണ് അവൻ കൈകൊണ്ട് പണിയെടുക്കുന്നവനാണ് അവൻ വീർപ്പൊഴുക്കുന്നവനാണ് വീർപ്പിന്റെ ഗന്ധമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവന് അധ്വാനത്തിന്റെ അടയാളമുണ്ട് മാത്രമല്ല അതിന് പുറമെ അവൻ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്നവനാണ് നമുക്കറിയാം ഏതൊരു കർഷകനും ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പല കർഷകരും പല ഘട്ടങ്ങളിലും പറയും ഇത് എന്റെ അവസാനത്തെ കൃഷിയാണ് ഇനി ഞാൻ അടുത്ത കൊല്ലം കൃഷി ഇറക്കുന്നില്ല കാരണം അത്രമാത്രം പ്രതിസന്ധിയാണ് നഷ്ടക്കച്ചവടമാണ് പലപ്പോഴും എന്നാലും അടുത്ത സീസൺ ആകുമ്പോ കർഷകൻ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നില്ല അവൻ വീണ്ടും അവന്റെ വയലിൽ ഇറങ്ങി പണിയെടുക്കുന്നു അധ്വാനിക്കുന്നു ഈ രൂപത്തിൽ അവന്റെ വയലിലേക്ക് അവൻ ഇറങ്ങുമ്പോ അവൻ ഈ നാടിന് സേവനമർപ്പിക്കുന്നു രാജ്യത്തിന് സേവനമർപ്പിക്കുന്നു സമൂഹത്തിന് സേവനമർപ്പിക്കുന്നു അത് മഹത്തായ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നബിസലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ കൃഷിയെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ അതിന് പ്രോത്സാഹനം നൽകിയപ്പോ വളരെ ശക്തമായി പഠിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതെന്താണ് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഒരു ദൗത്യമാണ് കൃഷി എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും നല്ല ഉത്തമമായ ഒരു ദൗത്യമാണത് നബിസലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ അതിന്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിന്റെ ഫലില് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത പറഞ്ഞപ്പോൾ എത്രത്തോളം പറഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിലേക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകാൻ ഒരു മുസ്ലിം ഒരു കൃഷിക്കാരനായി ജീവിക്കുവാൻ നൽകിയ പ്രവാചകന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അതിലേക്ക് പ്രചോദനം നൽകുവാൻ അതിലേക്ക് ഏതൊരാളും കടന്നു വരാൻ ലബിസലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നൽകിയ ഉപദേശം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാമിൻ മുസ്ലിമിൻ ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവനൊരു ചെടി നട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൃഷി ഇറക്കി ആ വിളയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യർ കഴിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പാറ നടക്കുന്ന കിളികൾ വന്ന് കഴിച്ചു പോകട്ടെ അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കാലുകൾ വന്ന് തിന്നു പോകട്ടെ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഇല്ല കാനല ഹുബിഹി സ്വതക്ക അത് കർഷകൻ അവനൊരു സ്വതക്കയായി രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ പഠിപ്പിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷി നടത്തുന്ന ഒരുത്തൻ അവന്റെ വിളകൾ ഒരു കാട്ടുപന്നി വന്ന് നശിപ്പിച്ചു പോയാൽ പോലും അവൻ നിരാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കൃഷി അവസാനിപ്പിച്ചു പോകരുത് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അവനത് പ്രതിഫലാർഹമാണ് സ്വതക്കയായി രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് മറ്റൊരു ഹദീത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് മാമിൻ മുസ്ലിമിൻ ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ നടത്തുന്ന കൃഷിയിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തീറ്റിക്കപ്പെടുന്നത് മുഴുവനും സദക്കയാണ് ഇനി ഒരാൾ വിളവ് നടത്തിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൃഷി നടത്തിയിട്ട് അത് മോട്ടിക്കപ്പെട്ടു പോയാൽ ഒരു കള്ളൻ വന്നുകൊണ്ട് അത് കൊള്ളയടിച്ചു കൊണ്ടുപോയാൽ പോലും അവനത് സ്വതക്കയാണ് മാത്രമല്ല ഏതെങ്കിലും പക്ഷികളോ കാലികളോ വന്ന് തിന്നുപോയാൽ അതവന് സ്വതക്കയാണ് അതിൽ നിന്നുള്ള ഏതൊരു വിളവും ഏത് അതിൽ നിന്ന് എന്തെല്ലാം എടുക്കുന്നുവോ അത് മുഴുവനും സ്വതക്കയാണ് മനസ്സിലാക്കണം മുഹമ്മദ് നബി സാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അതിലേക്ക് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് കൃഷിയിലൂടെ തന്റെ കുടുംബത്തിന് മാത്രം ഉപജീവനം ഉണ്ടാക്കുക എന്നതല്ല ഒരു കർഷകൻ നിർവഹിക്കുന്ന ദൗത്യം നേരെ മറിച്ചത് സമൂഹത്തിലുള്ളതാണ് ഒരു നാടിനുള്ളതാണ് ഒരു നാടിന്റെ നെതിർപ്പിലുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ സൂറത്ത് യൂസുഫ് ആ സൂറത്ത് യൂസുഫിൽ യൂസുഫ് അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാന മികവിനെ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരിക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹം ആ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സേവകനായി ഒരു മന്ത്രിയായി പണിയെടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോഴുമൊക്കെ അവിടെ അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം 
അന്നത്തെ ഭരണകൂടത്തിന്റെ മുന്നിൽ അദ്ദേഹം വെക്കുന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം വ്യക്തമായ ശക്തമായ ഏഴു കൊല്ലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വലിയൊരു കൃഷിയെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഞാനത് വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ കാരണം ആ നാട് നേരിടാൻ പോകുന്ന വലിയൊരു ക്ഷാമത്തിൽ നിന്ന് വലിയ ഒരു ദുരിതത്തിൽ നിന്ന് ആ നാടിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി യൂസുഫ് അലി ഹിസ്ലാത്തു വസ്സലാം ആ രാജ്യത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെക്കുന്ന നിർദ്ദേശം എന്താണ് ഏഴു കൊല്ലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന നിരന്തരമായ കൃഷിയാണ് കൃഷി മാത്രമല്ല ആ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ ഗവൺമെന്റിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ആ വിളകൾ അതിന്റെ വിത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ശേഖരിച്ച് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന് ഒരു ഫുഡ് കോർപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് അതിനെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് വരാനിരിക്കുന്ന ക്ഷാമകാലം ആ ക്ഷാമകാലത്തിന് ഗവൺമെന്റ് തന്നെ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം യൂസുഫ് അലി ഹിസ്ലാത്തു വസ്സലാം ആ രാഷ്ട്രത്തോട് അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികളോട് നിർവഹിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ സുഹൃത്ത് യൂസുഫിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത് ഒരു രാജ്യത്തോടുള്ള ബാധ്യതയാണ് ഒരു സമൂഹത്തോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഒരു കർഷകൻ നിർവഹിക്കുന്നത് അതാണ് നമുക്കറിയാം കേവലം പല നിലക്ക് വോട്ട് ബാങ്കുകൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് അധികാരത്തിന്റെ സോപാനങ്ങളിലേക്ക് നടന്നു കയറിയ ഇത്തരം ഭരണത്തമ്പുരാക്കന്മാരെക്കാളെല്ലാം ഉപരിയായി അധികാരമേലാളന്മാരെക്കാളെല്ലാം ഉപരിയായി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നത് ശരീരം കൊണ്ട് സമ്പത്ത് കൊണ്ട് അധ്വാനിക്കുന്നത് ആയുസു കൊണ്ട് അധ്വാനിക്കുന്നത് കർഷകനാണ് അതുകൊണ്ട് കർഷകന് വിലയുണ്ട് അവന് മഹത്വമുണ്ട് അവൻ നിർവഹിക്കുന്ന ജോലിക്ക് വിലയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു മുസ്ലിമിനോട് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നീ ഒരു കർഷകനാകണമെന്ന് ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടത് എത്രത്തോളം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ പറഞ്ഞു ലോകം അവസാനിക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടാൽ പോലും ലോകം അവസാനിക്കുകയാണ് ആ വിവരം നിന്റെ അടുക്കൽ എത്തുകയാണ് നിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ചെറിയ ചെടിയുണ്ട് ആ ചെടി അത് നടാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ഇതാ ലോകാവസാനമായി എന്ന അറിയിപ്പ് നിനക്ക് ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും നീ പുറകോട്ട് പോകരുത് ആ ചെടി നടാൻ നടാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ആ വിത്ത് അവിടെ കുഴിച്ചിടാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് ചെയ്തിട്ടേ നീ പുറകിലേക്ക് പോകാവൂ എന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലി സലാഹു അലഹി വസ്ലമ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും എത്രമാത്രം ഗൗരവത്തിലാണ് നമുക്കറിയാം പ്രവാചകന്റെ ഈ നിർദ്ദേശം ഈ സമൂഹത്തിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് എത്രമാത്രം വ്യക്തമായി കൊണ്ടാണ് പ്രവാചകന്റെ വാക്കുകൾ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നത് മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് നീ ഇൻസമാല് പുറപ്പെട്ടു എന്ന് കേട്ടാൽ പോലും നമുക്കറിയാം ഓരോ തഹിയാത്തിലും ഒരു മുമ്മിനായ മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിനോട് അഭയം തേടുകയാണ് ആ ഫിത്രയിൽ നിന്ന് ആ അവൻ അഭയം തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദജ്ജാൽ അവൻ പുറപ്പെട്ടു എന്ന വിവരം നിനക്ക് കിട്ടി അവൻ വന്നു എന്ന വിവരം നിനക്ക് കിട്ടി തീർച്ചയായും ആ വിവരം നിനക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ ദജ്ജാല് വന്നു എന്ന വിവരം കിട്ടുമ്പോ നീ ഒരിക്കലും ധൃതി വെച്ചുകൊണ്ട് ഓടിക്കളയരുത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും നിനക്ക് നീ രക്ഷപ്പെട്ട് കളയരുത് നേരെ മറിച്ച് നീ ആ കൃഷി ചെയ്യുക ദജ്ജാല് പുറപ്പെട്ടു എന്ന് കേട്ടാൽ പോലും നീ നിന്റെ കൃഷി ചെയ്യുക തീർച്ചയായും അതിനുശേഷവും ജനങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ജീവിതമുള്ളതാണ് അവർക്കിവിടെ ജീവിക്കാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ആ കൃഷിക്ക് ആണ് നീ ദജ്ജാലിന്റെ ഫിത്തിനേക്കാളും പ്രാമുഖ്യം കാണേണ്ടത് അവിടെ ദജ്ജാല് വരുന്നു എന്ന് കേട്ടാൽ പോലും നീ കൃഷിക്കാണ് പ്രാമുഖ്യം നൽകേണ്ടത് എന്ന് മുഹമ്മദ് നബി സലാഹു അലഹി വസ്ലമ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്ര സംവിധാനത്തിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു വന്നിന് വളരെ വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു അതെന്താണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയുടെ ഒരു പ്രഖ്യാപനമാണ് എന്താ പ്രഖ്യാപനം ആർക്കെങ്കിലും ഭൂമിയുണ്ടെങ്കിൽ അവരതിൽ കൃഷി ചെയ്യട്ടെ ഔലി ഇനി അവന് കൃഷി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് മറ്റാർക്കെങ്കിലും വിട്ടുകൊടുക്കട്ടെ എന്നാണ് കൃഷി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവന് അത് വിട്ടുകൊടുക്കട്ടെ എന്നാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പറഞ്ഞത് ഒരു തരിശു ഭൂമി ഉണ്ടാകരുത് എന്നാണ് അഞ്ച് ഏക്കർ പത്ത് ഏക്കറായി ഭൂമി വാങ്ങിയിട്ട് അവിടെ ഒന്നും കൃഷി ചെയ്യാതെ ഒരു മൈത്തത്തായ ഭൂമിയായി ഒരു ചത്ത ഭൂമിയായി അതിന് ഇടാൻ പാടില്ല എന്നാണ് നിനക്ക് കൃഷി ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എങ്കിൽ നീ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൃഷി ചെയ്യാൻ വിട്ടുകൊടുക്കണമെന്നാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ
ഇല്ല അത് ഹലഹുദ്ദുൽ അത്തരം കൃഷി ഉപകരണങ്ങൾ തുരുമ്പടിച്ചു കിടക്കുന്ന വീടുകൾ ഭവനങ്ങൾ അവിടെ നിന്നിതയല്ലാതെ വേറൊന്നും വരികയില്ല നിന്നിത മാത്രമേ അവിടെ കുടിയിരിക്കൂ എന്നാണ് നബിസലാഹു അലഹി വസ്ലാം നിർദ്ദേശിച്ചത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു കർഷകന്റെ കലപ്പ അതിന് ഇസ്ലാം നൽകുന്ന സ്ഥാനം മഹത്വം എത്ര വലുതാണ് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് അതിന്റെ പ്രാധാന്യം എത്രത്തോളമാണ് നബിസലാഹു അലഹി വസ്ലമ കൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൃഷിക്കാരന്റെ പണിയായുധം പോലും തുരുമ്പടിച്ച് ഇവിടെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നാണ് നബിസലാഹു അലഹി വസ്ലം പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല ഒരു വിപ്ലവകരമായ പ്രഖ്യാപനം മദീനയിൽ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ നടത്തി എന്താ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് എന്താ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ഭൂമി സർക്കാർ ഭൂമികൾ അത് മദീനയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആരും കടന്നു ചെല്ലാത്ത ആർക്കും അറിയാത്ത ആരുടേതെന്നറിയാത്ത ഒരുപാട് ഭൂമി ഒരുപാട് മണ്ണ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ ആ സമയത്ത് നടത്തിയ ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് ആരാണോ അവിടെ അവിടെ കൃഷി നടത്തി ആ മരിച്ച ഭൂമിയെ ജീവസുറ്റതാക്കുന്നത് ഒരു കൃഷിയിടമാക്കി മാറ്റുന്നത് അത് അവൻ ഉള്ളതാണ് എന്നാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലാം പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല ഉമർ പ്രതിവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉമർ പ്രതിവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നടത്തിയ വിപ്ലവകരമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രസ്താവന എന്താണ് ആർക്കെങ്കിലും കുറച്ച് ഭൂമിയുണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലമായി അവന് കൃഷി ചെയ്യാതെ വെറുതെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഭൂമി മൂന്ന് കൊല്ലമായി മൂന്ന് കൊല്ല കാലയളവാണ് അവിടെ ആ ഉടമസ്ഥന് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഭരണകൂടം മൂന്ന് കൊല്ലക്കാലം കൃഷി ചെയ്യാതെ ആ ഭൂമി അവിടെ വെറുതെ ഇടുകയാണ് ആ ഘട്ടത്തിൽ വേറെ ഒരാൾ വന്ന് ആ കൃഷിയിടത്തിൽ കൃഷിയിറക്കി അതിനെ ജീവസുറ്റതാക്കി മാറ്റി അൽഫഹു ആ കർഷകരുള്ളതാണ് ആ ഭൂമി നമ്മൾക്കറിയാം ഒരു ഇസ്ലാമിക ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഉമർ പ്രതിയുള്ള ഭരണകാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു പ്രസ്താവനയായിരുന്നു വിധി എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എത്രത്തോളം കൃഷിക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകി ഇത് കേട്ടപ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ സഹാബത്ത് എത്ര താല്പര്യത്തോടെയാണ് അവർ കൃഷിയിൽ രംഗത്തിറങ്ങിയത് അവരുടെ സമ്പന്നന്മാരടക്കമുള്ള ആളുകൾ അവർ ഇന്നത്തെ കോർപ്പറേറ്റുകളെ പോലെ ഈ പാവപ്പെട്ടവൻ പണിയെടുത്തു കൊണ്ടുവരുന്നത് വിയർപ്പ് അതിൽ കൈയിട്ട് വാരിക്കൊണ്ടു പോവുക എന്ന നിലപാടല്ല സ്വീകരിച്ചത് നിരമറിച്ചവരെല്ലാം ഒരു കർഷകരായി മാറുകയാണ് മഹാനായ നമുക്കറിയാം അതിസമ്പന്നനായ നമുക്കറിയാം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ച ശതകോടീശ്വരനായിരുന്ന ഇസ്ലാമിക ഖിലാഫത്തിലെ മൂന്നാം ഖലീഫയായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ വയസ്സായ ഘട്ടത്തിൽ പോലും അദ്ദേഹം പ്രായം ചെന്ന ഘട്ടത്തിൽ പോലും അദ്ദേഹം ഒരു കർഷകനായിരുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃഷി കണ്ടിട്ട് ആളുകൾ ചോദിക്കുമായിരുന്നു ഇത്ര മാത്രം വയസ്സായതിനു ശേഷവും നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കൃഷി നടത്തുകയാണോ എന്ന് ദാവൂദ് നബി അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അതിന് മറുപടി പറയുമായിരുന്നുവെന്ന് ഇസ്ലാമിക ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാൻ കഴിയും മാത്രമല്ല അഹുൽ സുഫത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് മഹാനായ അബു ഹുറൈറ അറബി അള്ളാഹു ആയിരക്കണക്കിന് ഹദീസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പ്രവാചകന്റെ സ്വഹാബികളിൽ പ്രഗത്ഭനായ അബു ഹുറൈർ അറബി അള്ളാഹു വലിയൊരു കർഷകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം വെളുപ്പിന് തന്നെ അദ്ദേഹം വിത്തിടാൻ പോകുമായിരുന്നു വിളവെടുക്കാൻ പോകുമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ കൂടെ ജീവിച്ച റസൂറുള്ള സ്വഹാബത്ത് ആ സ്വഹാബത്തിനെ കർഷകരാക്കി മാറ്റുകയാണ് മാത്രമല്ല കാർഷിക രംഗത്തുണ്ടാകുന്ന എല്ലാവിധ ചതിക്കുഴികളെയും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ വിരോധിക്കുകയാണ് വിരോധിക്കുകയാണ് നിരോധിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിൽ പോലും ആ രംഗത്ത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ നിർദ്ദേശം കാണാൻ കഴിയും അതെന്താണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും ചന്തയിലെത്തിക്കാതെ മാർക്കറ്റിലെത്തിക്കാതെ നിങ്ങൾ അതിനിടയ്ക്ക് കച്ചവടം ചെയ്യരുത് നമുക്കറിയാം മാർക്കറ്റുകൾ അഥവാ ഇവിടെ ഉള്ള മണ്ടികൾ അത് തകർത്തുകൊണ്ട് പുതിയ വ്യവസ്ഥയിലൂടെ തകർക്കാതെ തകർത്തുകൊണ്ട് അഥവാ മണ്ടികൾ ഇതാ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് താങ്ങുവില ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് എന്ന് പരസ്യമായി പ്രസ്താവിക്കാതെ പരസ്യമായി പറയാതെ മറ്റു നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ നില നിലനിൽക്കുന്ന മണ്ടി വ്യവസ്ഥയെ മാർക്കറ്റ് വ്യവസ്ഥയെ തകർത്തുകൊണ്ട് അതിനെ ദുർബലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മറ്റ് കോർപ്പറേറ്റ് താല്പര്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാമുഖ്യം കിട്ടുകയും അവസാനം മെല്ലെ 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 കർഷകർ
ഈ അടവ് നയത്തെ വളരെ മുമ്പ് തന്നെ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല വിരോധിച്ചത് കാണാൻ കഴിയും തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ചരക്കുമായി വരുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവർ ചന്തയിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അവരുമായി നിങ്ങൾ കച്ചവടം നടത്തരുത് എന്നാണ് കാര്യം കർഷകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തരത്തിൽ കച്ചവടക്കാരുടെ കുതന്ത്രങ്ങൾ അറിയാത്തവരാണ് കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ കുതന്ത്രങ്ങൾ അറിയാത്തവരാണ് അവരുടെ ശ്രദ്ധ മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ല അവരുടെ ശ്രദ്ധ വിളവുകൾ വിൽക്കുന്നതിൽ അല്ല നേരെ മറിച്ച് അവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് വന്നത് അതിന് മാന്യമായ ഒരു വില കിട്ടണം എന്നതിന് പുറത്ത് മറ്റുള്ള ചതികളോ മാർക്കറ്റിംഗ് കുതന്ത്രങ്ങളോ ഒന്നും അറിയാത്തവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കർഷകരായ ആളുകൾ ആ ചരക്കുമായി വരുമ്പോൾ അവർ ചരക്കുമായി വരുമ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന് വില പറയാം ഒരു പക്ഷേ മാർക്കറ്റിൽ എത്തിയാൽ അതിലുപരി വിലയുണ്ടാകും എന്നാൽ അതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ ഇത്തരം ആളുകൾ ഈ കച്ചവട തന്ത്രമുള്ള ആളുകൾ കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് വില പറഞ്ഞത് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു തരം ഏർപ്പാട് ആ ഏർപ്പാട് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല വിരോധിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇത്ര കൂടി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കച്ചവട ചരക്കുമായി വരുന്നവന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലരുത് ഇനി ആരെങ്കിലും അപ്രകാരം ചെന്നിട്ട് അവനിൽ നിന്ന് ചരക്ക് വാങ്ങുകയും ശേഷം ആ കർഷകൻ മാർക്കറ്റിൽ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വില നിലവാരത്തിൽ അന്ന് ആ വിറ്റതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മാർക്കറ്റിൽ വിലയുണ്ട് പക്ഷെ മറ്റവൻ ചതിച്ചതാണ് ഈ കോർപ്പറേറ്റ് ചതിച്ചതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ആ കച്ചവടം പിൻവലിക്കാൻ റദ്ദ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ആ കർഷകരുണ്ട് എന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല പറഞ്ഞത് കാണാൻ കഴിയും കൃത്യമായി ബുഹാരി മുസ്ലിം ഉദ്ധരിക്കുന്ന അതീതിൽ കാണാം അതെ വാണിഭക്കാരെ കച്ചവടക്കാരെ അവർ ചരക്കങ്ങാടിയിൽ അഥവാ ചന്തയിൽ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് ഏറ്റവും അധികം പ്രയോഗിക്കുന്ന ആ പ്രയോഗപ്രകാരം ഈ മണ്ടികളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്കി വെക്കുന്നത് വരെ കച്ചവടത്തിനായി നിങ്ങൾ അവരെ അഭിമുഖീകരിക്കരുത് എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഈ മാർക്കറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അവിടെ ചതി കുറയും അത് വിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത്തരം കോർപ്പറേറ്റുകളെ അടിഞ്ഞാടാൻ വിട്ടാൽ ഇത്തരം വിപണി കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ലാഭം മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് മറ്റു സാമൂഹ്യ ബാധ്യതകളൊന്നുമില്ലാതെ തങ്ങളുടെ കമ്പനികളുടെ നിലനിൽപ്പ് മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായി കർഷകരുടെ മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുവാൻ അവരുമായി നേരിട്ട് ഇടപെടുവാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവുക വഴി ചതിയിൽപ്പെടുന്നത് തീർച്ചയായും കർഷകനായിരിക്കും അതിന്റെ ദുരന്തം അനുഭവിക്കുന്നത് ഒരു നാട് മുഴുവൻ ആയിരിക്കും കാരണം ഈ കോർപ്പറേറ്റുകളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ലാഭമുണ്ടാക്കുവാൻ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പൂഴ്ത്തിവെപ്പ് കരിഞ്ചന്ത ഇങ്ങനെ പല നിലക്കുള്ള ചതിക്കുഴികളും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായും നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാക്കളടക്കമുള്ള കർഷകരുടെ സാന്നിധ്യമുള്ള ഭരണകർത്താക്കൾ എല്ലാവരുമുള്ള നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് കർഷകന്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിന് ഒരു താങ്ങുവരെ നിശ്ചയിച്ച് നടത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ സിസ്റ്റം നിലവിലുള്ള ആ സിസ്റ്റം ആ സിസ്റ്റത്തെ അട്ടിമറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ദുരന്തം ഇവിടെ ഉണ്ടാകും ആ ഒരു സാഹചര്യത്തെ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നമുക്കറിയാം നൂറ്റാണ്ട് പതിനാല് മുമ്പ് ഇത്തരം കുതന്ത്രക്കാരുടെ കുതന്ത്രങ്ങളെ കണ്ടറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ വിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഹദീസിന്റെ താളുകളിൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും എത്രത്തോളം നബി പറഞ്ഞു പട്ടണവാസി ഗ്രാമീണന് വേണ്ടി വിൽപ്പന നടത്തരുത് എന്ന് കാരണം വെച്ചാൽ അവന് ലക്ഷ്യം ലാഭം മാത്രമായിരിക്കും ആ കർഷകന്റെ താല്പര്യങ്ങളെ പരിഗണിക്കുവാനോ അവന്റെ അവസ്ഥയെ പരിഗണിക്കുവാനോ നാടിന്റെ നന്മയെ ലക്ഷ്യം വെക്കുവാനോ എന്നും അവൻ അതിന് താല്പര്യം കാണുകയില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും എന്ത് ലാബിൻ പട്ടണവാസി ഗ്രാമീണന് വേണ്ടി ഗ്രാമീണന് വേണ്ടി കച്ചവടം നടത്തേണ്ട എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യം ആ രാജ്യം ഏതൊരു ദുരന്തത്തിലേക്കാണോ പോകാൻ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ദുരന്തത്തെ റദ്ദ് ചെയ്യുകയാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ കർഷകനാണ് ഇതുവഴി നേട്ടമുണ്ടാകുന്നത് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെങ്കിലും ആത്യന്തികമായി കാലാന്തരേണ കേവലം പണിയെടുക്കുന്ന കലപ്പകളായി മാത്രം ഈ കർഷകൻ മാറുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകും അതിനൊരുപാട് തെളിവുകളുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി എന്ന കമ്പനി ഇന്ത്യ രാജ്യത്തേക്ക് കടന്നു വന്നത് ഇവിടുത്തെ മുളക് ഇവിടുത്തെ കുരുമുളകും അതുപോലെ തന്നെ ഏലവും അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചിയും അങ്ങനെയുള്ള സുഗന്ധ വസ്തുക്കളെല്ലാം സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് കച്ചവടം ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ്
കച്ചവടത്തിനുള്ള അവസരം ഒരുക്കി കൊടുക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ നിയമങ്ങൾ പാസ്സാക്കണമെന്നാണ് അവസാനം ഈ വലിയ സമ്മാനങ്ങളും ഈ ഗിഫ്റ്റുകളും ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി നമ്മുടെ നാട്ടുരാജാക്കന്മാർക്ക് നൽകി നൽകി അവസാനം പിന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഈ രാജാക്കന്മാർക്ക് പോലും ആധിപത്യമില്ലാതായി മാറുകയും അവർ പോലും അടിമകളായി മാറുകയും അവസാനം ഈ രാജ്യത്തെ മുഴുവനും ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി കൈപ്പിടി ഒതുക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു 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 ദുരന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടു നിന്നവരാ നമ്മള് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് പോലും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ആ ദുരന്തത്തിന്റെ വേദനയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ രാജ്യം മുക്തമായിട്ട് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് പോലും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നിരിക്കെ ആ ഒരു അനുഭവം മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും കൃത്യമായ അജണ്ടകളോടെയാണ് നിലവിലെ വർഗീയ ഫാഷിസ്റ്റ് അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച് അവിടെ അധികാര കസേരയിൽ വിഹരിക്കുന്ന ആളുകൾ നിലനിൽക്കുന്നത് അവർക്ക് രാഷ്ട്രീയമായ ചില ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് ഈ രാജ്യത്തെ ആ രാജ്യത്തെ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കണമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടകളിൽ തീർച്ചയായും വർഗീയത ഊട്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഫാഷിസ്റ്റ് ചിന്താഗതികൾ ഊട്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനനുസൃതമായി കൊണ്ട് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ സർവ വ്യവസ്ഥകളെയും ഇവിടുത്തെ വ്യോമയാന വ്യവസ്ഥ ഇവിടുത്തെ സൈനിക വ്യവസ്ഥ ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് കോർപ്പറേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അതിന്റെ എല്ലാ നാടി നരമ്പുകളെയും അത് ഖണ്ഡം ചെയ്ത് അത് വെട്ടിമുറിച്ച് തങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തിന് അനുസൃതമാക്കി കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള ഹിഡൻ അജണ്ട തീർച്ചയായും ഇന്ന് ഇന്ത്യ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കുണ്ട് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായ സംഗതിയാണ് പരസ്യമായ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്നിരിക്കവേ ഇന്ന് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാർഷിക സമരം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള സമരമാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നെല്ലിൽപ്പിനു വേണ്ടിയുള്ള സമരമാണ് കാരണം പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ കോർപ്പറേറ്റ് താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായ ബില്ലുകൾ സ്ഥാപിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് സമർത്ഥിച്ച് പോവുക എന്ന കേവല ലക്ഷ്യം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ നിലവിലെ ഭരണകൂടങ്ങൾക്കുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അവരുടെ ഹിഡൻ അജണ്ടകൾ ഈ രാജ്യത്ത് നടപ്പാക്കി കൊണ്ടുവരിക എന്ന ആസൂത്രിതമായ നീക്കങ്ങൾ കൂടി ഇതിന്റെ പുറകിലുള്ളപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഒരുപാട് നന്മകളുള്ള ഈ നാടിന് വേണ്ടി സേവിക്കുന്ന ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സൈനിക തലത്തിൽ ഏറ്റവും അധികമുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന രാജ്യ സ്നേഹികളാണ് ഇന്ന് ഡൽഹിയുടെ തെരുവോരങ്ങളിൽ മരം കോച്ചുന്ന തണുപ്പത്ത് അവർ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് അവർ സമരം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർ ആറു മാസത്തേക്കുള്ള ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങളുമായി എത്തിയിട്ട് തെരുവിൽ കിടക്കുകയാണ് ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഭരണാധികാരികൾ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ കാരുണ്യത്തിന്റെ അംശമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മരം കോച്ചുന്ന തണുപ്പത്ത് കട്ടപ്പാടത്ത് പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന നമ്മുടെ കർഷകർ ഈ രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി പണിയെടുത്തിരുന്ന കർഷകർ അവർ തെരുവിൽ വന്ന് അവരുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുമ്പോൾ അനുകൂലമായി അനുകൂലമായി അവരെ വീടുകളിലേക്ക് പറഞ്ഞുവിട്ട് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെടേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവുകയില്ല നിങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ മാനിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് എന്ന് പറയാനുള്ള നല്ല മനസ്സെങ്കിലും ഉണ്ടാകണമായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അഹങ്കാരത്തിന്റെ ഗർവിന്റെ അതുപോലെ തന്നെ സ്വയം പിന്നെ താൻ പോരിമയുടെ പ്രകടനങ്ങളാണ് അധികാരി പക്ഷത്ത് നിന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും തീർച്ചയായും ഈ കർഷക പക്ഷത്ത് ചേർന്ന് നിൽക്കണം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ഈ സമൂഹത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി ഈ രംഗത്ത് സജീവമായി നിലനിൽക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ ആയത്തുകൾ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ വിരിയിക്കുന്ന ആളുകളാണ് കർഷകർ അധ്വാനിക്കുന്ന അവരുടെ അധ്വാനം വഴി ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിന് കിട്ടുന്ന ഗുണങ്ങൾ അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിക്കൊണ്ട് ഒരു വിശ്വാസി അതിലൂടെ ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കൂടി കുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ സുഹൃത്ത് യാസീനിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഭൂമി അതിനെ നാം ജീവിപ്പിച്ച് പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ആയത്താണ് ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമാണ് കൃഷിയിടങ്ങൾ ഒരു ആയത്താണ് എന്ന് ഖുറാൻ പറയാണ് കൃഷിയിടങ്ങൾ ഒരു ആയത്താണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള ആയത്താണ് എന്ന് കുറാൻ പറയുകയാണ് ഒന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പടച്ചവന്റെ സൃഷ്ടാവിന്റെ നിലനിൽപ്പ് ആ സൃഷ്ടാവിന്റെ അളമത്ത് ആ സൃഷ്ടാവിന്റെ ഔന്നിത്യം ആ സൃഷ്ടാവിന്റെ പ്രതാപം ഇത് മു
പരലോകത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ പോലും മരണാനന്തര ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ പോലും അള്ളാഹു സുബാന തല ചൂണ്ടിയത് നിങ്ങൾ പാടത്തേക്ക് നോക്കാനാണ് പാടത്തേക്ക് നോക്കാനാണ് ഈ വയലുകളിലേക്ക് നോക്കാനാണ് പരലോകത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ പോലും കാര്യം എന്താ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും പത്തറൽ അർദ്ദ വരണ്ടുണങ്ങിയ ഭൂമി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും വേനൽക്കാലത്ത് വെള്ളമില്ലാതെ വിണ്ടുകീറി കിടക്കുന്ന ആ സഹാറ മരുഭൂമിയെ തോൽപ്പിക്കുന്ന ചൂട് ഏറ്റുകൊണ്ട് വിണ്ടുകീറി കിടക്കുന്ന ആ പാഠശേഖരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്ന് വിശുദ്ധ കുറാൻ പറയുന്നത് കാണാൻ കഴിയും അതിലേക്ക് മഴ വന്നാൽ വെള്ളം വീണാൽ അത് തണുത്ത് ചീർത്ത് വീർത്ത് അവിടെ നിന്ന് മുളകൾ പുറത്തേക്ക് വന്ന് അവിടെ പച്ചിപ്പ് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലയോ എന്ന് കുറാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അഥവാ ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചു മൺമറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പറഞ്ഞ് മണ്ണോട് മണ്ണു ചേർന്നാൽ മണ്ണോട് മണ്ണു ചേർന്നാൽ തീർച്ചയായും അവൻ കുറച്ചു കാലങ്ങൾക്കു ശേഷം ജീവിച്ചു വരും രണ്ടാമത് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും അതിന് തെളിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പാടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ വയലുകളിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടില്ലയോ എന്ന് വിശുദ്ധ കുറാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ മനുഷ്യന്റെ പരലോക ചിന്തയെ ഉണർത്തുന്ന അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച പടച്ചവനെ സംബന്ധിച്ച ബോധം അവൻ ഇട്ടുകൊടുക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അവന്റെ അന്നത്തിലേക്ക് നോക്കട്ടെ അവൻ കഴിക്കുന്ന ഒരു പിടി ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് അവൻ നോക്കട്ടെ സൃഷ്ടാവിനെ അവന് കാണാം പടച്ചവനെ അവന് കാണാം അഥവാ ഈ ഇലാഹിനെ അവന് കാണാം ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന റബ്ബിനെ അവന് കാണാം കാരണം വെച്ചാൽ ഇരുപതിലധികം പ്രോസസ്സുകളിലൂടെയാണ് അവന്റെ മുന്നിൽ ആഹാരം എത്തിയത് ഒരു മനുഷ്യൻ കഴിക്കുന്ന ചെറിയൊരു പരിപ്പ് വട വൈകുന്നേരത്തെ ചായക്ക് അവൻ കടിയായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോ ആ ഒരു ചെറിയ ഒരു കഷ്ടം പരിപ്പ് വടക്ക് കീഴിൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ എത്രയോ പ്രോസസ്സുകൾ എത്രയോ പണികൾ എത്രയോ മനുഷ്യന്റെ വിയർപ്പുകൾ എത്രയോ അധ്വാനങ്ങൾ ആ അധ്വാനങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് എത്രയോ പണികൾക്കു ശേഷമാണ് എത്രയോ ഘട്ടങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അത് അവന്റെ കയ്യിലെത്തിയത് അത് അവന്റെ കയ്യിലെത്തി അവന്റെ അവന്റെ നാവില് നാവത് രുചിക്കുമ്പോ ആ രുചിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി അവൻ പറയുകയാണ് വിസ്മില്ല അള്ളാഹുബി നിന്റെ നാമത്തിൽ കഴിച്ചിട്ട് പറയണം അലഹമില്ല സർവസ്തുതിയും അള്ളാഹുബി നിനക്കാൻ ഈ രൂപത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ അവന് തീർത്തും തീർത്തും അവന്റെ പ്രകൃതിയിൽ ഊട്ടാൻ കാരണം മണ്ണിൽ നിന്നുണ്ടായ മനുഷ്യൻ മണ്ണോട് ചേരേണ്ട മനുഷ്യൻ മണ്ണിൽ പണിയെടുക്കുന്ന കർഷകനുമായി അഭേദ്യമായ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് കാർഷിക വൃത്തിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തലം കൂടിയുണ്ട് മണ്ണിൽ നിന്നുണ്ടായ മണ്ണിലേക്ക് ലയിച്ചു പോകുന്ന ആ മനുഷ്യൻ മണ്ണുമായി മല്ലടിക്കുന്ന ആ കർഷകനുമായുള്ള ബന്ധം ഒരു ആത്മബന്ധം അതിനപ്പുറമാണ് ഈ രൂപത്തിൽ ഒരുപാട് തലങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മെ വൈകാരികമായി ത്രസിപ്പിക്കുന്ന അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മതപരമായി വിശ്വാസപരമായി ആത്മീയമായി ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന സർവോപരി നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തെ നിലനിൽപ്പിന്റെ ആണിക്കല്ലായ ഒരു സംവിധാനം ആ സംവിധാനമാണ് കാർഷിക വൃത്തി അതിന് നിസാരമായി കാണരുത് അതിനു വേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് നൽകേണ്ട വിലയും അവർക്ക് നൽകേണ്ട സ്ഥാനവും തീർച്ചയായും ആ നിലയും വിലയും നൽകിക്കൊണ്ട് അവർ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരാൻ അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ അവരെ എല്ലാ നിലക്കും പിന്തുണക്കാൻ സർവോപരി ഞാനും നിങ്ങളും ഒരു കർഷകനാകാൻ വെറുതെ കിടക്കുന്ന ഒരു മണ്ണും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും ഉണ്ടാകരുത് അവിടെ കൃഷി ചെയ്തിട്ടല്ലാതെ ഈ രൂപത്തിൽ നമ്മുടേതായ ഇടപെടൽ കാർഷിക രംഗത്തുണ്ടാക്കി തീർക്കുവാൻ കൂടി നമ്മളെല്ലാവരും ഈ സമരത്തെ ഈ വിപ്ലവത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുവാല നമ്മുടെ നാട് ഏറ്റവും നല്ല സുന്ദരമായ ഏറ്റവും അമ്നുള്ള നിർഭയത്വമുള്ള വിഷപ്രഹിതമായ ഒരു നാടായി ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ജീവിത സാഹചര്യമുള്ള ഒരു നാടായി അള്ളാഹു സുബാനഹുല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിനെ പടച്ചവനെ ദീനിനെ ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാവർക്കും തോഫീക്കർ എന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കാർഷിക രംഗത്തുള്ള കർഷക സുഹൃത്തുക്കൾ അള്ളാഹു സുബാനഹുല അവർക്കെല്ലാ ഹിമ്മത്തും പ്രതാപവും കഴിവും പ്രദാനം ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വാഹൃദ് അസ്ലാം വരഹമത്തുല്ലാഹി വബറ